婉儿妹妹，婉儿妹妹，凌云哥哥，婉儿妹妹，你听我说，虽然大理寺已判决你爹爹问斩，但是我已联系上丞相救任文生，不少人都愿意向圣上求情。你作为丞相嫡女，若能在明日午时赶到法场，与我一同呈上血书，丞相或许还有一线生机。都敢别排得上，不可能让你如愿的。过来，你是用哪只手放走他的？是这只，还是两只都有？我错了，要罚我什么东西？明天就杀了我也可以，求你放我出去。见我爹爹最后一面。王爷，婉儿姐姐在这跪了一晚上，解决这种情形，妾身之前也见过，听说是被掩住了。果然是那穷三叔设下的。今日我就找禁音二冠法师过来，开坛驱邪。秦司礼通外国，证据确凿，无令回天。你只有待在我府，才能与他撇清关系。你一个罪臣之女，不要自找麻烦。叶无风，一个狼心狗肺的东西，放我走！我此生此世都害你入骨。果然要与你们奸夫私奔，我告诉你，你有生有世，生生世世。永远都只能是我的人。王爷不必担心，王妃忧思过重，被邪祟缠身，才会偏执癫狂，满身淫念。待我们法事做完，他便会恢复正常。好、哦。立决。生死夫妻，无论你是生是死，都是我的人。婉儿姐姐，听闻丞相大人已经，圣上将首级悬于菜市场门口，半夜便不知所踪了。想来便是，你那好哥哥偷偷收敛了。世上不过是爱人眼而已，你杀了我吧！秦婉儿，你又在搞什么？莫不是你那个古灵运哥哥教你的假法，要跟他私奔？叶无风，我
我此生是看错了人，若有来生，绝不会再爱你。我儿。王爷，王妃本就体虚气弱，如今气急攻心，台下不稳，母子二人很危险。目前来看，只有等王妃情绪平静，再药物静养。在此期间啊，不能受到任何的刺激，不得劳累惊吓。也罢，那婉儿休养的时候，便由芊芊来代理事务，打理王府上下的事情。如有不服者，直接来找我。是，谢王爷。不必如此麻烦，王爷，如你所愿，我同意合理。你大可直接让他做王妃。我只求你能放过我，从此以后，我新婉儿是死是活，都和你宣王府毫无瓜葛。你敢，王爷，不可不可呀！哎，算了，你先去找个僻静的地方安置王妃，好好看着她，不能让她死。芊芊必定尽心竭力的看护好婉儿姐姐，还是芊芊最乖。李芊芊，你干脆直接杀了我！你想要的一切，你都已经有了。我对你来说已经没有任何利用价值。谁说？我还没有品尝过你的屈辱，你的痛苦，你挣扎着求生不得、求死不能的宠态，<笑>多么的令人愉悦呀！秦婉儿，你真是个失败的女人。我还没有让王爷对我死心塌地，我还没有让王爷对你彻底厌弃，这一切都没有结束。秦婉儿，你和你肚子里的孩子，你们的好日子还在后头呢。<笑>从今日起，她不再是你们的王妃，她不过是一个贱奴，比你们还卑贱的奴婢。不要，不要！不见见，你不得好死！骂人倒是中气十足，看来有的是一把力气。王爷既说要送你去一个僻静之地，那我看送你去磨坊最为合适。哦，对了，磨坊是做入口的东西，记得把它好好清洗干净才准进去。听明白了吗？是。叫王妃了，而咱们原本眼高于顶的王妃娘娘，却只配跟只落汤鸡一样，被发配到这里来拉磨。我看啊，今后叫毛驴还差不多。这毛驴一来啊，咱们连喂驴的钱都省了，喂他不也要钱？他知道能有驴多。
还想偷懒？王妃谢下如何？可知错了？婉儿姐姐，她她方才清新沐浴过，想必现下正在修炼体魄呢。王爷不好了，王妃晕倒了。什么？王爷，怎么这么疼？婉儿，起来。知道西安镇呢？当年我带兵打仗，误入敌军埋伏，被迫躲在西安镇居民家。当时救我的小女孩，不是芊芊吗？对，对啊，好奇怪啊！婉儿姐姐她怎么知道西安镇的事呢？当时救下王爷的明明是妾身嘛！啊，对了，妾身刚进王府的时候，婉儿姐姐曾逼问过妾身的身世。当时婉儿姐姐似乎对妾身与王爷的这段姻缘颇为感兴趣呢。好啊，到这个时候还在往自己脸上贴金。话该说，你自己心里有数。王妃这是偶感风寒，王妃这肚子里孩子有问题。妾身也曾听说，像婉儿姐姐这般，怀孕后出现高烧、说胡话的情形，多半是因为腹中的胎儿是邪胎，影响了母体。对，对，怪胎。治不了了，王爷，您另请高手吧。我就说婉儿为什么会性情大变。原来是因为这个奸夫的孽种。那我再去让厨房准备红花，让姐姐早日摆脱邪胎。等一下，刚才大夫已经说了，如果现在堕胎的话，会对婉儿身体不利。我再去找一些法师过来安排一下驱邪。好你个齐婉儿，没想到你还记得西安镇的事情。只可惜，我是不会给你这个机会说出口的。我费尽心机，从青楼里面爬出来，是为了做夜幕峰的救命恩人，做他的白月光的。而你，连这下人房的床铺都不配睡，你和你的孩子，就一起死在烂泥里吧。想对我的孩子做什么？这些都是芊芊从老家带来的法师，专门为你肚子里的邪胎开坛做法。你好好受着，过一会儿就正常了。我正常的很，叶沐风，你为了博救青楼女子一笑，却如此折辱于我，你还有良心吗？婉儿姐姐这话说的，芊芊心都寒了。芊芊从来都是为了婉儿姐姐好，从没有办法嘲笑姐姐的意思。若姐姐神智正常。芊芊这王妃代理，必定是好好交还于姐姐手中呀。李芊芊，你少在那装！你勾引王爷，又羞辱于我，你到底是何居心？别废话了，开始吧。真是杀法无比豪强，杀恶鬼浩然夜光，何鬼敢当？王爷，这是法师正常的流程
。瑶儿现在插手的话，必定前功尽弃啊。住手！光天化日，你们肆无忌惮虐杀王妃，还有没有王法？你个无耻奸夫，你还有脸到这儿来？明云哥哥，他们会杀了你的，你快走！我不走，我再不来救你，他们才会虐待你致死。你们俩倒是恩爱的要死，那位刘夫人，对苦命鸳鸯吧。婉、啊、儿，婉儿。找大夫、啊！王爷，我还活着，我没死。你生是我王府的人，死是我王府的鬼。你死或不死，都是我。你想杀了我们的孩子？你还在嘴硬？要不是那奸夫的孩子，他会如此在意你吗？婉儿，你只要不要这个孩子，还是我的好王妃。王爷，你的王妃，不要满心念。只要能禁止不吃吃罚酒，那就别怪我不客气。行刑室里受着吧。什么时候你想通了？什么时候再派人来找我？第六天才发疯，秦婉儿，算你有种。可惜啊，就算你喊得再厉害，我又怎么会让王爷知道？王爷说过，只要王妃认错，会立刻把她放出暗室。万一王爷怪罪，你懂什么？你不说我不说，又有谁知道他有没有认错，有没有呼喊？再说，王爷爱我至深。怎么会为了这种水性杨花的女人怪罪于我呢？秦婉儿，听说人关在这暗室之中久了以后，便会神志失常，或痴傻，或疯癫。我很好奇，曾经尊贵无比、金枝玉叶的王妃娘娘，和你肚子里的野种，到底会有什么样的下场？报信，引得王爷急匆匆的冲入暗室。原来是你这个老不死的东西！哎呀，我呸！王妃娘娘上天恩惠，别大难不死。你身为侧室，妄想谋害王妃，取而代之，你真是大逆不道，痴心妄想！王爷即日便将生我为妃，而你心心念念的不过是怀着野种
罪在狗舍的贱奴！你在胡说八道，是不是想让我把你的牙齿一颗颗全部掰断呢？你放开他！又在吵嚷些什么？王爷，妾身听闻婉儿姐姐身体不适，特来探望。但刘婆却认为我要对婉儿姐姐腹中胎儿不利。王爷，妾身现在也怀着身孕，将心比心，我怎会对婉儿姐姐的孩子有如此残忍的想法呢？你说你怀孕了？当然，芊芊是怀了我的骨肉，不久后我就会广聚宾客，生芊芊为王妃。至于你。宴会上人多手杂，秦王妃多有照顾不齐的地方，你就先做一个陪侍，在芊芊身边帮她吧。我是逐流去，也生岁月蹉跎。王爷，您送我去红绣楼置办这一身绫罗环佩，妾身着实开心。只是衣食沉重，这王府门槛又高，妾身怕惊了孩子。婉儿，你现在也是芊芊的陪侍婢女，还不赶快过去跪着，给芊芊垫脚！王爷，光天化日，众目睽睽之下，你竟为了这个女人如此折辱于我！芊芊肚子里怀了我的孩子，小心行事理所应当，你有何不满？可是我也怀着你的孩子。告诉你，今天是我大喜之日，不要再跟我提你肚子里的杂种。十里红妆加入王府，你与我共结一缘盟，身边人风光再去，却无限我另有他日。你心里难道没有一丝丝的愧疚吗？你给我闭嘴！现在芊芊才是我明媒正娶的王妃。来人，押上来！放开我！你们放开我！恭迎王妃！王爷，三年前是我眼下心老，被你的甜言蜜语哄骗，却真的以为你既我爱你。如今弟弟含冤而死，王府却张灯结彩。我连一块立足之地都没有，是你不，是你不。就知道你在这里偷懒，前面圈人，给各位贵宾端茶送水。王妃娘娘也一样的过去，赶紧给我换身干净衣裳，滚过去。如今亲眼见到王妃娘娘这番国色天香、姿容动人，难得能赢得宣王爷的倾心相待、爱护有加，妹妹着实是羡慕呀。芊芊自知平庸愚钝，全靠王爷抬爱、哎。我的衣服，对不起，对不起，哪来的下人，如此无礼？婉儿姐姐，我知道王爷娶我为妃，你心有不甘。但是你也不能将火气撒在客人身上呀，这不是丢王府的脸，丢王爷的脸吗？我没有，明明是你身教伴我。满嘴谎话！哼，对付这种有反骨的下人，我有经验，非得重重的罚，让他长点教训才行。芊芊原本是想为我婉儿姐姐求情的，但是夫人既然这么说了，芊芊出任王妃，恐怕不能在下人面前立威。王爷，您看。既如此，来人，掌嘴！放开我！婉奴粗手笨脚，大喜之日，冲撞主人，不敬宾客，掌嘴二十，以敬孝友。<笑>送水的活你都干不好，还被王爷赏巴掌，我真是个废物，真给我们家人丢脸。这些碗你给我仔细着洗，胆敢偷懒，我让你用嘴把这些都舔干净。哼！
候我都看见了，你的一下手也太重了，一点都不懂得怜香惜玉。你是什么人？你放开我！你放开我！我看你还有些姿色，不如你就跟了我吧。脚伺候好了，就不用再干这些粗活了呀。你竟敢如此！救命！来人！来人！救命！来人！来人呐！救命！快告诉王爷，有人想轻薄于我。小王爷就有用吗？罪臣秦思之女，或者叫你前王妃娘娘。曾经你贵为丞相之女，才名远播，艳绝京城。我规规矩矩送上拜帖，你家下人看到不看，直接扔掉。高于顶的你，可曾想过有今日？啊、<笑>这个女人竟然敢踹我！徐公子，快给我拦住她！好的，你累了。你日猛作为人，竟然在光天化日之下做这种事！王妃娘娘此言诧异，我疯了，谁不想转一转呢？放开我！来人！<笑>你放开他！婉儿，我来救你了！婉儿，林玉哥哥，婉儿，你再等等我，我已经通过了今年的会试，本殿是重考，被圣上钦点为官，我就能救你离开王府，与丞相平反。又风来只怕我，你就没有命挨到那一日了。不。就是这里，我与徐公子路过此地，就看见他二人在此勾结之争，实属不堪入目，简直丢尽了王府的颜面。秦婉儿，你这个不知廉耻的贱人，你不管芊芊身份在哪之上，你便与这奸夫勾搭，想要私奔。现如今在我眼皮子底下都敢跟别人苟且，他们血口喷人，明明是他们欺负婉儿，却倒打一耙。王爷，你怎可如此糊涂，冤枉我与婉儿？秦婉儿，你现在与这奸夫一起勾搭，就想要离开我？不，我不允许！我告诉你，绝对不可能，不会让你离开的。你现在不是忠义者里吗？好，我今天就让你这奸夫好好看一看，看是怎么样在我身下成欢，被我占有的。不要！不要！叶沐风，叶沐风，你这个猪狗不如的畜生！婉儿，他还怀着你的孩子！为了摆脱罪名，连自己的孩子都不敢承认了吗？你说我看不上你们这种文人懦夫，敢做不敢当，一身软骨。王爷您放心，我一定会好好教训这个不要脸的软骨头。至于你，这满身的污秽，真是脏了人的眼。走。王爷，你的哥哥潜入王府是为了救我，不能与他走近，请你少当一面。都到这个时候了，还在帮你的奸夫说话，看来你对他还真是用情至深。我没有，王爷，我只是对一个人用情至深，那不是凌云哥哥，那个人就是你。你还在嘴硬，来人！污秽之人洗刷干净！不要！不要！给他刷比给马刷还费劲，气死我了！一会儿咱们可要好好吃一顿，补一补力气才行。看他吃什么？你管他做啥？他鸡睡在狗舍，你见王爷哪条爱去，真饿死了不成？哎疼爱辛娜的犬儿，专为她做了饭，却忘了婉儿姐姐也在这儿了，只能委屈婉儿姐姐与犬儿。
不是一碗吗？芊芊，你精心准备的饭菜，他理应感激才是。他有什么可委屈？婉儿姐姐，吃吧，别客气、啊。哎呀，做什么这么看着我呀？秦婉儿，你又不是没吃过狗食，做这一套给谁看呢？也罢，你不想吃，那便不吃。真是浪费芊芊的一片心意。芊芊，北宫新进的部分，我带你一起去看看。北姑年年都会进贡这些贡品，你有喜欢的，直接拿去便是。当年北姑来犯，烧杀掠夺，无恶不作。多亏王爷年纪轻轻，在边境带兵杀敌，将他们彻底打服。芊芊从小就知道王爷的这些英雄事迹，真是心驰神往。不，芊芊，你才是英雄。当年我被北姑追杀，若没有你，我可能真的会被他们抓了。芊芊。在新安镇，我受你一饭之恩，我便决定要让你此生此世平安喜乐，太平无忧。今时今日，我终于完成了这些事情，感谢上天厚待啊！不然，我真的要抱憾终生。你这贱奴，在找死吗？王爷明鉴，都是他偷懒生事，不关奴才的事。王爷，那年在新安镇救你的，分明是我，怎么会是李芊芊？要没有芊芊提前向我坦白，我还真的会被你蒙骗。秦婉儿，你这女人心机深沉至此，真是令人作呕。王爷，你在说些什么？那年明明是我把你藏于炉灶之内，你才躲过了北固军的搜查，你都忘记了吗？婉儿姐姐，我刚进王府时，你偷偷找到我，对西安镇之事百般盘问，我只当你是关心王爷，故而全盘托出，将细枝末节之处也一一告知。没想到。你是想将这些事情移花接木，当成是自己做的？我从来没有私下找过你，明明是你冒充我，是你冒充我。秦婉儿，你这个女人还真是满嘴谎话，处处演戏，真是让人恶心。王爷，我没有演戏。大周三那年，那年我十岁，和爹爹在边陲县安镇歇脚，这件事很多人都知道，我们秦家人都可以作证。秦家。秦家早就没了，秦婉，你现在为了骗我，连自己死去的爹爹都能编排上，真让人恶心。不是这样的，李芊芊，李芊芊，都是你！你告诉王爷，到底是怎么回事？你说，我说的话句句属实，你还要我说什么呀？你别拉着我，你放开我！啊！芊芊，秦婉儿。为什么要推我？我的肚子，肚子好痛。秦婉儿，你为什么要害我们家芊芊？不是我，是他自己摔倒的。芊生的肚子好痛，我的孩子，肚子好疼。没事没事，我们的孩子不会有事的。大夫，大夫，大夫呢？拿着。干什么？啊、你个贱人，丧人性！还要我收拾一地的贡品？看我今天扒了你的皮！秦婉儿，你为了取信于我，妄图冒领救护者，后看见计不成，要推倒芊芊，残害本王的亲生骨肉，你可知错？王爷，我说的句句属实，绝无欺瞒，何错之有？到现在你还在狡辩？若是本王和芊芊的孩子有任何的闪失，本王就算把你抽筋扒骨。揭本王心头之恨。不过你虽下贱，倒还有些用。大夫说了，芊芊因为你的冲撞，现在胎相不稳，虽有办法，但药方心硬，不敢贸然使用
别拿你肚子里的孩子去给我的孩子吃药吧。王爷放心，目前只是试药，给王妃用时会增加很多镇静手段，王妃不会感到痛苦的。不过，此奴胎儿的月份与王妃接近，若如此下重手试药，胎儿性命不可保障。无妨，无非就是个野种贱胎。叶无妨，你为了一千千的孩子，就要害我的孩子，可明明他也是你的亲生骨肉。你怎么忍心？你怎么忍心？你为了留住这奸夫的野种，你可真是不择手段！我不可能让你生下来。王爷不好了，王妃突然腹痛，魂婆说可能要早产，情况危急。秦婉儿。看看你都干了什么好事！你害了本王的第一个孩子。王妃老家带来的法师说，若想保王妃平安生产，需找一个与王妃月份相同的亲近之人，由法师做法，献祭她腹中的孩子，这样王妃的危险便可以转移。行，我知道了。来人，把齐婉儿拉下去，开坛献祭。是我们王府的一件大事，如果要是真成了，我会给你好处。王爷，你竟以为我真的会心寒之心？做事实在，原来你我之间从未真正了解过。王爷，原来糊涂的不是你，是我。转移的诅咒正在生效，王爷，请往下看。娘娘，他这是要生了，王爷，娘娘要生了呀！王爷，娘娘要生了！王爷，此时终止法事，会反噬王妃的。生产艰难，文伯说想请您过去鼓励一下王妃。王爷，我好痛，我快要死了。王爷，再这样下去，我和孩子都会死的。王爷，王妃请您过去。王爷，王爷，你不要走。王爷，王爷。娘娘，娘娘，娘娘。娘娘没事，娘坚强一点。你的孩子快要生下来了，你再用点力呀、啊！我实在不行了，我现在有力气了，看不见你，我又看不见我，我看不见你。王妃娘娘，没事。王爷一会儿就回来了，他一定会回来看你和孩子的。你再坚持一下。为什么不在？我为什么不在？他为什么不愿意来看我？为什么不愿意相信我？我没有别的男人，这孩子真的是王爷的骨肉。啊啊啊啊啊、娘娘。坚持住，再坚持。
，王妃娘娘到了关键的时候了，麻烦您暂时回避一下。来、呃、人、呃，快烧两大盆热水过来，马上。王爷，请。我的孩子，我的孩子怎么样了？我感觉我的孩子快出来了。不好了，娘娘，你的孩子他不会哭，好像是个死的。什么？不可能！我的孩子刚刚还在我肚子里动呢，不可能生下来就死了。是不是你害死了我的孩子？我要让你偿命！哎呦，娘娘饶命啊！娘娘，你救我个蛋，我也不敢呐！求娘娘开恩！不行，我绝对不能让王爷知道，我一定要生下个活蹦乱跳的孩子。我必须得是王爷第一次的娘亲。你快去看一下。青婉儿那个米氏安怎么样了？把他的孩子给我抱过来。是，我马上去吧。有声音了，芊芊还好吗？王爷稍安勿躁，孩子，孩子就快要生了。呃呃、恭喜王爷，贺喜王爷，王妃生下一个健康的大胖小子，母子平安。好，来人，在。婉儿现在怎么样？婉奴刚诞下一名死胎，目前神志不清。凭什么说他死了？你看，你看他的小脚丫多可爱呀、啊！这孩子已经死了，你胡说！你就是不想让我见王爷，我要去见王爷，我要去找王爷。孩子，你为什么不哭啊？你是不是没有力气，所以不哭啊？别怕，娘亲给你喂奶，有了力气，喝了奶你就会哭了。啊！婉儿。想做什么呀？我要给孩子喂奶，你没有看到他都饿得没力气了吗？孩子已经死了。若还想要孩子，我们再生一个好不好？什么死了？我要去找王爷，王爷看到我的孩子一定会很高兴的。我要去找他。婉儿，你看看我，我就是王爷啊！你不要再闹了，你现在身体吃不消的。宝宝，你要不要喝奶啊？你不喝奶啊？那我们睡觉就好不好？娘亲会一首摇篮曲，是王爷教给我的，娘亲唱给你听啊。嗯你怎么会这个摇篮曲？这是我母妃给我唱的，只给我一个人唱过。我才不会告诉你呢！我要在西安镇等他回来，我绝对不会透露他的行踪的。我爹爹嘱咐过我的。我现在不记得了，他不记得了，他还错爱了别人。你到底在说什么呀，大夫呢？来了，王爷，王妃受创伤过深，神志不清，完全沉浸在自己的世界里，对于外界的刺激现在还无法回应。像他那种状态，很难恢复。我记得你，你拿针扎我，你要害我和孩子，我不要在这里，我要走，放我走。王妃底子太薄。要想治好，需要慢慢疏导，千万不能强行改变其行为和认知。少有无慎，王妃性命堪忧啊！我知道了。王爷呢？王爷怎么还不来看我和孩子？娘娘，王爷一直在秦婉儿那里。他听说自己生了个死胎，好像发疯了。秦婉儿，别以为你发疯了就可以独占王爷。是王爷嫡长子的娘亲，我才是
行了，你的歇息地方到了，真是，又不是什么王妃了，一条痴傻的母狗而已，还需要本大爷来伺候。我的孩子他不吃饭，你告诉我，他怎么了？我怎么知道？你的孩子不都明明已经……啊，你的孩子不吃饭，那是因为你没有奶水呀、啊。对，来我教你，你多吃点，吃好了你就有奶水了。你看，你的饭不是在这里吗？哎，哎，对，你认真吃，吃饱了就能喂你的狗崽子了。你是条母狗吗？母狗天生就该被人骑的。再说了，王爷也不管，我辛苦照顾你这么久，你也该让我爽爽了啊！你们在干什么？<笑>王爷，我我的、啊，别吃了，我让他们给你做点月子餐，行不行？别吃了，你别来想我的事的。有吧，我知你心里有恨。王爷，他非要跪着吃，我们一旦去拉，他便大吼大叫的。无妨，康复是需要时日的，婉儿，慢些吃，没人跟你抢。王爷。您这又是何苦呢？婉儿姐姐这病怕是好不了了。您若不放心，差下人多加看护便是。您今之玉体被伤到，可叫妾身心疼死了。无妨，本王自有征战，这点小伤不算什么。倒是芊芊，您有这份心，本王甚是羡慕。不过，不要再讲婉儿的坏话，她只是暂时神志不清，尚有康复的可能。是，王爷怜悯。妾身替婉儿姐姐开心，只是可怜了妾身那刚出世的孩子，这些时日却见不到自己的亲生爹爹几面。是我不好，你把孩子带来，找李管家备赏赐。王爷您看，小王爷多可爱啊！这可是您的嫡亲长子。你好好看看，给他取个名字吧。我听见我的孩子在叫我，你想做什么？这是我的孩子，孩子不是在你怀里的吗？王爷，你让他走开好不好？我怕他疯疯癫癫的样子吓到我的孩子。你看他怀里那个都臭了。你先带孩子下去好吗？听话。婉儿，孩子给我。我不要！你们这些人一个两个，都想着害我跟王爷的孩子，我不会相信你们的。走开！宝宝，我们就躲在这里，不会有人找到我们的。小时候啊，娘亲和弟弟玩捉迷藏，娘亲就藏在这种角落里。你爹爹一次都没有找到，宝宝，你放心，我绝对不会让人把你抓走的。婉儿，把孩子给我，听话，我是王爷，我不会骗你的。你骗我，我的王爷和我说过，他这辈子只娶我一个人，绝不纳妾。你不是我的王爷，你骗了我，还骗了我爹爹，爹爹。我爹爹呢？我要去找我爹爹。我带你去找爹爹，好不好？先把孩子给我，听话，我不会害他的。家也不会落得如此下场。爹爹，是女儿不孝，女儿一会儿来见你，向你赔罪。婉儿，三年之前你是丞相之女，风光无限，而我只是一个不受宠的孩子。十年数月，一生成都，你当时为何想要嫁给我？婉儿，当年你不惜请求丞相，只是为了帮我开罪，就只是为了跟我结婚吗？还是说？我们早都见过，早在新安镇，早在十年前。新安镇
。十年前，少年将军重伤。王爷，原来您在这儿呢。我们孩子满月酒的事情，妾身想与您商量一下。有什么事不能一会儿再说吗？哎呀，是妾身失礼了。没发现婉儿姐姐也在这儿，婉儿姐姐，你终于愿意放弃死去的孩子，随王爷好好休养了。这样也好。什么死了？谁死了？我孩子还活着呢，他刚刚还会动呢。你把我的孩子还给我。啊啊啊、孩子，孩孩子脖子脖子断了。哎呀。婉儿姐姐，对不起，是妾身失语了。我的，我的孩子，我的孩子，孩子。姐姐，快把小王子带来。王爷，你说什么呢？你是让我把我的孩子让给这个疯女人吗？再这么说她一下试试。告诉你，她现在只是念子心切。我看她前几日不是与你的孩子相处的挺好的吗？你给她借两日，就两日，作为报答，我给你办满月酒。我给你办，我找人办，办得越盛大越好，如何？孩子，我的孩子，把孩子给我。芊芊，我知道这次你受委屈了，不过你放心，我会看着他，不会让他伤害到孩子。既然王爷都这么说了。那芊芊就为婉儿姐姐牺牲一下好了。孩子，终于回到娘亲身边了，娘亲好想你。嗯、说来也奇怪，小王爷之前终日终夜啼哭不止，这回子倒变得安静可爱起来了。胡说八道些什么？小王爷他只不过是玩累了而已。我日夜贴身伺候，亲自喂养。从未有半丝懈怠，你怎么会觉得小王爷在他那里会更好呢？啊，奴婢该死，奴婢知错。宝宝，你爹爹他不要我们了，是娘亲没有用，娘亲现在只有你了，你会一直陪着娘亲的，对不对？秦婉儿，我问你，这孩子的父亲是我，还是古凌云？凌云哥哥，若我当年选择的是他。又怎会落得如此凄惨的下场？当年是我狂妄自大，以为凭爱意就可以胜过一切，可没想到到头来，我为王爷付出的真心，竟如草芥一般可笑。孩子，娘亲现在只有你了，为了你，娘亲可以什么都不要。王爷，我才是小王爷的娘亲，婉儿姐姐她怎么能一直霸占着呢？他不会觉得一直抱着孩子，孩子就成为他的了吧？嗯、把小王爷给我们，我们给他梳洗。小王爷该尿了，我带小王爷去方便。放开我！疯子，疯子，废什么话？我的孩子，把我的孩子还给我！你的孩子已经成一团烂泥了，这是我的孩子。宣王府嫡长子的娘亲，只能是我。秦婉儿，你别以为王爷能每天都在你面前护着。娘娘，看他如此疯癫，除了王爷知道，怪罪下来。马上就是小王爷的满月酒了，他必须得回我身边。至于这个疯女人，只不过是小王爷见不得人的奶娘罢了。至于王爷现在愿意听他说几句话，那又能怎么样？他疯成这个样子。能说得出几句完整的话来呢？<笑>娘娘英明，把他给我压下去，送去刑事。趁王爷不在家，让他好好记住，什么话不该说，什么事不该做。押他走。怎么样，对这里还有印象吗？之前你因为冲撞了我，王爷可是让你在这里。吃了不少苦头啊！你你放我出去！你个坏女人！鞭子、绳索，这些我都不会用，我可不会傻到在你身上留下痕迹，等王爷回来怪罪。我会用其他方式慢慢折磨你，让你不敢再觊觎这个孩子，即使他是你生出来的。
，还有这个，这些我都不会用。既然你话那么多，那我们就用蜡烛吧，它会让舌头和喉骨灼痛不止，但是外人什么都看不出来。说来，王爷之前也用这个烫过你的，是为了帮我试药。不过我是不会让王爷知道我的病是假的。王爷以前对我言听计从，最近却突然开始对你上心，你是不是装疯卖傻博取他的同情？快说！哎呦，这便经受不住了。那我去烫你的孩子了？不要不要，我乖乖的，你不要加害我的孩子。我还是不是坏女人？不是不是，我是坏女人。要伤害我的孩子，好不好？为了坐我王妃这个位置，我不惜放弃了自己的亲生孩子，甚至帮你这个贱人养孩子。齐王，你要是能搬出花来，我李芊芊的名字倒过来写、嗯。王妃娘娘，王爷回来了，满月酒已在前厅备上了、嗯。那今天我便放过了你。秦婉儿，我警告你，你最好乖乖的在这里等着我回来，否则我可不保证会对你的孩子做出些什么事情。走。老婆子便被人赶了出去，知道现在我找着机会来见您。你在这府里无依无靠，老婆子我现在就放你出去。记着，跑得远远的。孩子，你说我可以出去了，我可以找我的宝宝了。哎呀，娘娘，你这是一时
他现在安静下来也是正常的，平日里哭闹也是常有的事啊。王爷，您不能因为这就怀疑我不是孩子的娘亲啊。行了，既然这孩子在婉儿身边不哭不闹，那就由婉儿带去满月酒。你要是不放心婉儿，派人多盯紧她便是。王爷。小王爷生得甚好，青梅见木，方正大气，一见便知是将来的大才呀、啊！小王爷真是乖巧，安安静静的。宝宝，你听到没有？大家都在夸你呢。说来你已经满月了，该起个名字了。嗯，哎、啊，娘亲叫你念安，好不好？念安，叶念安，婉儿，你这是在怀念西安镇吗？你到底是谁啊？王爷。婉儿姐姐这事疯病发作了，她现下说的话做不得数啊。孩子取名叫念安，是本王的意思。怎么，芊芊是不怀念我们当初在西安镇相遇，还是说你从来就没有去过西安镇？王爷，王爷，芊芊于九岁时随爹爹住在西安镇，于战乱中救下王爷后不久便逃荒京城，不慎流落烟花之地，幸得与王爷相认，救我于水火，妾身感激不尽。从无一世，忘却王爷的大恩大德。起来，妾身所言，句句属实。王爷明鉴呀。芊芊莫怕，是本王言重了。念安，你的名字真好听，以后就是娘亲的小念安了。孩子姓叶，为什么不叫他全名？嗯、不行不行，宝宝，你以后一定要跟着娘亲，姓秦，好不好？秦婉儿，你当真是疯了？你是在怀念西安镇？为什么不姓叶？你到底在想什么？你放开我！叶沐风，叶沐风，他拨牵寡戏，你，你还不要跟着他。婉儿，你当真是糊涂了。王爷，早说了，婉儿姐姐这是染了疯病，神志不清，胡言乱语。您能不能让她把孩子先给我，免得伤了孩子呀？来人！谢王爷体恤，我一定会照顾好小王爷的，不会再让他哭闹。这么小的孩子也能差点坏我好事，见人不忠，果真也是个小贱种。你们要去哪里？把孩子还给我。婉儿